আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিয়া এস এডু লিটারেসি থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের একটি সাবজেক্ট যে সাবজেক্টের নাম হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টের থার্ড চ্যাপ্টার থিউরিজ অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এই চ্যাপ্টারে একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো এবং বোর্ড কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবিএ এস অনার্সদের ফোর্থ ইয়ারের একটি কোয়েশ্চেন যেটি দুই সালে এসেছিল বোর্ডে এসেছিল তো প্রশ্নটি পড়ার আগে প্রশ্নটি আমি পড়ব মানে অঙ্কটি কো আমি সলিউশনটাও আপনাদের করে দেখাবো কিন্তু তার আগে বলে রাখি যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি এবং পাশে থাকা বেলাকনটি ক্লিক করেনি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমার সকল ভিডিও ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো আপনারা পেয়ে যান এবং যারা যারা এখনও লাইক ও শেয়ার করেনি তারা তারা এখনই লাইক করে দিবেন এবং শেয়ার করে দিবেন আমি ফার্স্টে প্রশ্নটি পড়ে নিচ্ছি এক্স ওয়াই জেড কর্পোরেশন ইভ্যালুয়েট ইটস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এই কর্পোরেশনটি তাদের যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটি আছে এটি ইভ্যালুয়েট করবে দ্য কোম্পানি হ্যাজ ইভিআইটি ইস টাকা টেন লাক্স দশ লক্ষ টাকা তাদের ইভিআইটি আছে আমি এগুলো পড়ব এবং একটা একটা করে লিখে নিব ওকে সো আমাদের এখানে ইভিআইটি ছিল দশ লক্ষ টাকা আমি এইখানে লিখে নিচ্ছি ইভিআইটি ইভিআইটি ছিল আমাদের টেন লাক্স ওকে দেন আমাদের বলছে দ্য আফটার ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন ইজ টেন পারসেন্ট অফ অল ইকুইটি তার মানে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল যেটা ছিল সেটা টেন পারসেন্ট আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের কে ই এটা আমাদের লিভার্ড ফার্ম না আন লিভার্ড ফার্ম কিছু বলেনি সো আমরা কি ধরতে পারি এটাকে যেহেতু এটা আমাদের প্রথমেই কোনো ডেফটের কথা বলেনি আমরা লিখে নেব কে ই এখানে ছিল টেন পারসেন্ট দেন বলছে কারেন্ট দ্য কোম্পানি হ্যাজ টাকা টুয়েলভ লাক্স ডেফট সাবজেক্ট টু কর্পোরেট ট্যাক্স রেট থার্টি পারসেন্ট কিছু কারেন্ট মানে বর্তমানে এই কোম্পানিটি বারো লক্ষ টাকা ডেফট নিয়েছে এবং ডেফট মানে বন্ড আমরা লিখে নিতে পারি বন্ড বারো লক্ষ টাকা ছিল ওকে এবং এখানে পড়লাম কর্পোরেট ট্যাক্স তার মানে টিসি ছিল আমাদের থার্টি পারসেন্ট তাই তো ওকে এটা আমরা পেয়ে গেলাম দ্য পার্সোনাল ট্যাক্স রেট ইজ ফিফটিন পারসেন্ট তাহলে লিখে নেব টি এস ফিফটিন পারসেন্ট এবং বলছে দ্য পার্সোনাল ট্যাক্স রেট অন ইকুইটি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ জিরো ওকে এটাকে মানে পার্সোনাল যে ট্যাক্সটা ছিল সেটার কোনো ভাগাভাগি হবে না দ্য কম্পাই কম্বাইন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেস ইজ ফাইভ পারসেন্ট অফ ডেট তার মানে আমাদের যে ডিস্ট্রেস ছিল সেই ডিস্ট্রেসটা আমাদের ফাইভ পারসেন্ট দিয়েছে মানে ক্ষতি হয়েছে ফাইভ পারসেন্ট সেটা বলছে ওকে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ফার্ম এক নাম্বারে চেয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ফার্ম আমাদের ফার্মের মূল্যটা কত হবে ওকে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডেড ভ্যালু অফ ডেট অফ এক্স ওয়াই জেড তার মানে আমাদের এখানে বলছে যে আমাদের মূল্য ফার্মের মূল্যটা কত এবং আমরা যে ডেফট এনেছিলাম সেই ডেফট বারো লক্ষ টাকা এনে বিনিয়োগ করার ফলে আমাদের ফার্মের মূল্যর সাথে কত টাকা যোগ হয়েছে অ্যাডেড ভ্যালু আগের ডেফটা আনার আগে মূল্য কত ছিল এবং ডেফটা আনার পরে আমাদের কত টাকা যোগ হয়েছে অ্যাডেড ভ্যালু কত হ্যাঁ এইটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তার মানে কি ডেফট আনার আগে এই ফার্মটা আমাদের জন্য কি ফার্ম ছিল আনলিভার্ড ফার্ম এবং ডেফটা এনে যখন আমরা সেটাকে যোগ করলাম এটা হয়ে গেল লিভার্ড ফার্ম তার মানে ফার্স্টে আমাদের আনলিভার্ড ফার্মের যে ক্যালকুলেশন সেটা আগে করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেভাবে করব কাজটা আমরা এখানে ফার্স্ট লিখে নিতে পারি যে ভ্যালু অফ আন লিভার ফার্ম অথবা ভ্যালু অফ ইউ ফার্ম দিয়ে আমরা এখানে ভি ইউটা আগে বের করব হ্যাঁ সো ভি ইউটা বের করার যে রুলস বা সূত্র সেটা আমি লিখে নিচ্ছি ইভিআইটি ওয়ান মাইনাস টিসি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি এস ডিভাইডেড কে ই ওকে কে ই লিখে নিলাম এবং এখানে ইবিআইটি আমাদের ছিল টেন লাক্স লিখে নিলাম টেন লাক্স এবং ওয়ান মাইনাস টিসি টিসি ছিল থার্টি পার্সেন্ট এবং থার্টিকে যখন একশো দিয়ে ভাগ করবো আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি আবারও ওয়ান মাইনাস টিএস এবং টিএস মানে ফিফটিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্টকে যখন আমরা একশো দিয়ে ভাগ করবো আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এবং কে ই এটার ইয়া হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এবং টেনকে যখন একশো দিয়ে ভাগ করবো পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখন এখানে আমরা লিখে নিব দশ লক্ষ এটার সাথে এগুলো বিয়োগ করে আমরা যে মানগুলো হয় সেগুলো বসিয়ে নিচ্ছি ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট থ্রি 
আমরা এখানে পাবো জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আমরা এখানে পাবো জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ সো এটাকে এখন ক্যালকুলেশন করবো এবং ভাগ করে দিব এটার সাথে গুণ করে দিই পয়েন্ট সেভেন গুণ দশ লক্ষ এবং ভাগ করে দিব আমরা পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে আমরা এখানে পাচ্ছি উনষাট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে ডেট আনার আগে আমাদের যে মূল্যটা ছিল ফার্মে সেটা হচ্ছে এটা ডেপ টানার আগে এখন আমরা ডেপ টানার পরে সেই ডেপটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেখব যে ডেপ টানার পরে আসলে আমাদের কত ভ্যালুটা মানে ফার্মের মূল্যটা বেড়ে কত হয়ে গেছে এটা এখন দেখব তো সেটার জন্য আমরা দুটা কাজ করতে পারি সহজ যেটা হবে এটার জন্য সেটা হচ্ছে গেইন ফ্রম লিভারেজ আমি এখান থেকে গেইন ফ্রম লিভারেজ এটা বের করবো আগে ওকে গেইন ফ্রম লিভারেজ হ্যাঁ গেইন ফ্রম লিভারেজ ওকে গেইন ফ্রম লিভারেজের যে রুলসটা হয় সেটা আমি যদি লিখতে যাই তাহলে লিখব ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টি সি এবং ওয়ান মাইনাস টি এস ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস টি ডি ঠিক আছে এবং ইন্টু দিয়ে দিব বন্ড মানে বি এখন ওয়ানের ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টি সি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি এবং টি এস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এবং ওয়ান মাইনাস টি ডি এখানে আমি বলি টি ডি আমাদের কিন্তু এখানে কোনো টি ডি এর মান নেই সো আমাদের টি ডি এর জায়গায় জিরো দিয়ে লাগবো এবং বন্ড বি বন্ড ডেফ এটা ছিল বারো লক্ষ টাকা বসিয়ে দিলাম বারো লক্ষ টাকা ওকে নাও ওয়ান মাইনাস এটা বিয়োগ করে আমরা এই যে এখানে অলরেডি বিয়োগ করে বের করেছি বসি দিই জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু এটা বিয়োগ করে পাবো জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বসিয়ে দিলাম এবং এটা বিয়োগ করে আমরা ওয়ানই পাবো গুণ বারো লক্ষ টাকা দিলাম বসে বারো লক্ষ টাকা এখন এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে নেই পয়েন্ট সেভেন ইন্টু পয়েন্ট এইট ফাইভ ডিভাইডেড ওয়ান এবং ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার এটা করে আমরা এই পুরো বক্সটার যে মানটা সেটা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ লাক্স ওকে গুণ টুয়েলভ লাক্স এটা গুণ করে দিলাম দুইটা আমরা পাচ্ছি চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা ওকে চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা এখন আমরা চলে যাব আমাদের কাজে কাজটা হচ্ছে ভ্যালু অফ ফার্ম সো এখন আমাদের যে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে সেই ক্যালকুলেশনগুলো আমরা করব এক নাম্বারে বলেছিল আমাদের ভ্যালু অফ ফার্ম আমাদের ফার্মের মূল্যটা বের করতে তো আমরা এখানে লিখতে পারি এভাবে যে ভ্যালু অফ ফার্ম ভ্যালু অফ ফার্ম ব্রাকেটে লিখে দিব বিফোর অ্যাডেড ডেট ওকে বিফোর অ্যাডেড ডেপ্ট মানে ডেফট যোগ করার আগে আমাদের ভ্যালুটা যেটা ছিল সেটা বি ইউ ইকুয়াল টু দেখেন ডেফট যোগ করার আগে আমাদের ফার্মের মূল্য ছিল এইটা ওকে এখানে আমরা ডেফট নেই নি ডেফট নেওয়ার আগের মূল্যটা ছিল এইটা ওকে ডেফট না ডেফট যোগ করার আগের মূল্য ছিল এটা এবং ভ্যালু অফ ফার্ম আফটার টেকিং টেকিংও লিখতে পারি অথবা অ্যাডেডও লিখতে পারি অ্যাডেড ডেপ্ট এবং ডেপ্টের টাকা যোগ করার পর অথবা নেওয়ার পর আমাদের ফার্মের মূল্যটা হয়েছিল ভি এল লিখতে পারি এবং এটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এরকম ভি এল ভি ইউ প্লাস গেইন ফ্রম লিভারেজ আমাদের লিভারেজ থেকে যে গেইনটা হয়েছে সেটা এবং এখানে যেহেতু আমাদের ডিস্ট্রেস ছিল এখানে কিন্তু আমাদের একটা ডিস্ট্রেস ছিল তাই মাইনাস করতে হবে ডিস্ট্রেস ডিস্ট্রেস থাকলে অবশ্যই অবশ্যই ডিস্ট্রেস মাইনাস করতে হবে কিন্তু যদি ডিস্ট্রেস না থাকে তাহলে শুধু এই দুইটা যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে যেহেতু এখানে ডিস্ট্রেস ছিল তাই ডিস্ট্রেস মাইনাস করতে হবে এবং ডিস্ট্রেসটা আমরা মাইনাস করতে পারি এইভাবে এখানে ভি ইউ যেটা ছিল সেটা আমি লিখছি ওকে গেইন ফ্রম লিভারেজ আমরা পেয়েছিলাম চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা হুম চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা এবং মাইনাস করে দেবো ডিস্ট্রেস ডিস্ট্রেসটা আপনারা আলাদা বের করে নিতে পারেন যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি এই ক্যালকুলেশনটা করে আলাদা বের করে নিতে পারেন আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি ডিস্ট্রেস হবে বারো লক্ষ যে টাকা ছিল ডেট সেই ডেপটের উপর আমাদের ডিস্ট্রেস ছিল ফাইভ আমি এখানে ফাইভ করে দিলাম 
তাহলে এখানে আমাদের বারো লক্ষর উপর যদি ফাইভ পার্সেন্ট ডিস্ট্রেস ধরি পাবো ষাট হাজার টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দিতে পারি চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইনাস ষাট হাজার ওকে এই পেয়ে গেলাম এবং এগুলো আমরা একসাথে যোগ বিয়োগ করে দিই উনষাট হাজার পঞ্চা উনষাট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোগ চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইনাস ষাট হাজার আমরা এখানে পাচ্ছি তিষট্টি হাজার তিষট্টি লক্ষ সরি তিষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা আমরা কত পাচ্ছি এখানে তিষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা তার মানে আমাদের ভ্যালু অফ ফার্ম চেয়েছিল ভ্যালু অফ ফার্মে ডেফট নেওয়ার আগের মূল্য ছিল এটা এবং ডেফট নেওয়ার পরের মূল্য ছিল এটা ওকে এবং এখানে আমাদের দুই নাম্বারে চেয়েছিল যে আমাদের হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডেড ভ্যালু অফ ডেফট অফ এক্স ওয়াই জেড এল টিডি মানে এক্স ওয়াই জেড যে লিমিটেড মানে যে কোম্পানিটা আছে এই কোম্পানির ডেফটের অ্যাডেড মূল্যটা কত মানে আমরা ডেফটের মাধ্যমে কত টাকা যোগ করেছি ঠিক আছে তো এইখানে আমরা লিখতে পারি যে দ্য অ্যাডেড ভ্যালু অফ ডেফট অফ এক্স ওয়াই জেড লিমিটেড ইজ আমি লিখে দেখাচ্ছি দ্য অ্যাডেড ভ্যালু দ্য অ্যাডেড ভ্যালু অফ ডেফট অফ এক্স ওয়াই জেড এল টি ডি অথবা কোম্পানি যেটা থাকবে ইজ টাকা ফোর লাখস এইটি সিক্স থাউজেন্ড ওকে তার মানে আমরা ডেফট আনার কারণে ডেফটা আনার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ফার্মের মধ্যে কত টাকা যোগ করেছি এই যে চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা বেশি যোগ করেছি তাই না ডেফট আনার আগে ডেফটা আনার আগে আমাদের ফার্মের মূল্য ছিল এইটা কিন্তু ডেফটা আনার ফলে আমাদের কিছু টাকা লস হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে কিছু টাকা লস হয়েছে কিন্তু দেখেন আগের অ্যামাউন্টটা ছিল এটা এবং পরে কিন্তু এটা হয়েছে তার মানে কি এমনটা অনেকটা বেড়ে গেছে তাই না সো বেড়ে গেছে এই যে বেড়ে গেল এটা কি আমরা বলতে পারি অ্যাডেড মূল্য মানে আমরা এই টাকাটা চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকাটি কি করেছি এই আগের ডেফট আনার আগের যে মূল্য ছিল এই মূল্যটার সাথে আমরা ডেফট আনার পরে আমাদের যে মূল্যটা বেড়ে গেছে সেই মূল্যটাকে কি করেছি যোগ করে দিয়েছি তাই না সো এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য অ্যাডেড ভ্যালু অফ ডেফট মানে ডেফটের মাধ্যমে আমাদের যে টাকাটা অ্যাড হয়েছে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিতে যে টাকাটা অ্যাড হয়েছে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিতে সেটা হচ্ছে চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা এই টাকাটা আমাদের ডেফট আনার ফলে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিতে কি হয়েছে যোগ হয়েছে ওকে সো এইটা ছিল আমাদের আজকের ক্যালকুলেশন এবং এখানে আমি একটা জিনিস বলি এই যে ডিস্ট্রেস এটাকে আমি এখানে ক্যালকুলেশন করে দেখা দেখায় দিচ্ছি রাইট এই এটাকে চাইলে আপনারা বাড়তি কাজ হিসেবে এভাবে করে দেখাতে পারেন কস্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেস হ্যাঁ ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেস এখানে এভাবে করে দেখাতে পারি আমরা বাহিরে বারো লক্ষ গুণ ফাইভ পার্সেন্ট এটা করলে আমরা পাবো ষাট হাজার টাকা ওকে এই ক্যালকুলেশনটা এভাবে বাহিরে করে দেন এই ষাট হাজার নিয়ে এখানে বিয়োগ করে দেখিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে তো আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি অঙ্কটি হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবিএ অ্যাস অনার্সদের ফোর্থ ইয়ারের দু সালের একটি বোর্ড কোয়েশন তো অঙ্কটা খুব সহজে হয়তো বা বুঝাতে পেরেছি আমি এবং আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে বা জানানোর থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাগনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমার সকল ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো আপনারা পেয়ে যান এবং আমি দেখছি আমার ভিডিওগুলো দেখছেন আপনারা ঠিকই কিন্তু লাইক করছেন না বা শেয়ার করছেন না তো সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব আপনারা অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন যদি আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন বা আপনাদের আপনারা ম্যাথগুলো সহজে বুঝতে পেরে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন ওকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ